Bismillahirrahmanirrahim Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi 19 November tahun 2033 Masehi Mission of Mitras of the Public Lecture of Afternoon Saturday of all time with Electronic Teleconference of Man Nins of Man November of year 2033 and not Domini Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandeng Raya The Direction from the Founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandeling Foundation Agus Salim St. Bin Abdurrahim Nasution Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandeg Raya Metras of the Public Lecture of Afternoon Saturday of all time with Elektronik Telekonferensi in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandeling Foundation Sabtu 19 November tahun 2033, materi kuliah umum e-telekonferensi, eksistensi lima orang anggota Biro Pembinaan Organisasi Lembaga-Lembaga Internal, Yayasan Mandeng Raya. Divisi Pembinaan Organisasi Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandeng Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandeng Natal. yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa nomor 286 bulan Oktober tahun 2033 Saturday 9 of Man November 2033 material of public lecture Italy conference existence of five members of the Bureau of Organization Development of Internal Institution of the Great Mandeling Foundation The Division of Organizational Development of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandeling Foundation worldwide were concerned and tactics in Mandeling Natal containing the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 286 of month October 2033. Lima orang anggota Biro Pembinaan Organisasi Lembaga-Lembaga Internal Yayasan Mandeng Raya, Biro Pembinaan Organisasi Lembaga-Lembaga Internal Yayasan Mandeng Raya, Divisi Pembinaan Organisasi Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandeng Raya untuk merekomendasikan kepada Jurusan Teknik Sivil, Fakultas Teknik Sivil dan Lingkungan, Jurusan Hukum Administrasi Negara, Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Jurusan Hukum Bisnis, Jurusan Hukum Ekonomi, Jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan Jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, Jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan. Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Jurusan Teknik, 
Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan dan Jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi. Dan Manajemen Jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik dan Jurusan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi The Department of Urban Studies Plus Planning School of Architecture And Planning Civil and Environmental Engineering School of Engineering Business Administration Program Agus Salim Management Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan dan Jurusan Manajemen dan Jurusan Kewirausahaan Sekolah Bisnis dan Manajemen Universitas Mandailing. Untuk memutahirkan dengan memahami pencabutan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan, yaitu Five members of the Bureau of Organization Development of Internal Institution of the Great Mandeling Foundation, the Bureau of Organization Development of Internal Institution of the Great Mandeling Foundation, the Division of Organizational Development of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandeling Foundation. To recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law. The Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economics Education, and the Department of Building Engineering Education. The Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Science and Political Science, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies plus Planning School, of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agus Salim Management. The Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management, and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Modern University, to update by understanding revocation of the team of guard and security. For government and development, namely Jaksa Agung Republik Indonesia, Attorney General of Republic of Indonesia, Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2019, Instruction of Attorney General of Republic of Indonesia. Tentang about pencabutan keputusan Jaksa Agung nomor Kep 152 AJA 10 2015 Revocation of Decree of Attorney General number KEV 
of the Attorney General number KEV 059 AJA 3 2018 concerning amendment to the decision of the Attorney General number KEV Kepala Kejaksaan Negeri in order to implement the Attorney General's decree number 345 of 2019 concerning revocation of the decree of the Attorney General number Jaksa Agung Muda Intelijen segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut untuk tidak lagi menerima permohonan pengawalan dan pengamanan kepada tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan pusat sejak dikeluarkannya inventorying and mapping potential of problems in the implementation of government and development escort and security activities by the team of guard and security for government and development of central and regional untuk tidak lagi menerima permohonan pengawalan dan pengamanan kepada tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi sejak dikeluarkannya instruksi ini mengimpin terisasi dan melakukan pemetaan potensi permasalahan to no longer a sub request for escort and security to the team of general Guard and security for government and development of province since the decisions of this directive. Inventory and map potential untuk tidak lagi menerima permohonan pengawalan dan pengamanan kepada tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten kota sejak dikeluarkannya instruksi ini menginventarisasi dan melakukan inventorying and mapping potential of problems in the implementation of government and development escort and security activities by the team of guard and security for government and development of district city government regional development governance Indonesia dan keputusan Jaksa Agung nomor KEP 135 AJA 5 2019 tentang format bentuk kode dan cara pengisian administrasi intelijen khusus Jaksa Agung Republik Indonesia Attorney General of Republic of Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Attorney General of Republic of Indonesia Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019 Instruction of Attorney General of Republic of Indonesia number 7 of year 2019 tentang about pelaksanaan keputusan Jaksa Agung nomor 345 tahun 2019 implementation of decree at of the attorney general number 345 in 2019 tentang about pencabutan keputusan Jaksa Agung nomor Kep 152 AJA 10 2015 Revocation of Decree of Attorney General Number KEP 152AJA 10 2015 Tentang about pembentukan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan keputusan Jaksa Agung nomor KEP 059 AJA 03 2018 tentang perubahan atas keputusan Jaksa Agung nomor KEP 152 AJA 10 2015 tentang pembentukan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan establishment of the team of guard and security for government and development of attorney general's office of the Republic of Indonesia as amendment by decision of the Attorney General number KEV 
2018 concerning amendment to the decision of the Attorney General number KEV 152AGA 10 2015 concerning establishment of the team of guard and security for government and development. Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the Attorney General of Republic of Indonesia, Dalam rangka melaksanakan keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019 tentang pencabutan keputusan Jaksa Agung Nomor Kep 152 AJ Adu 10 2015 tentang pembentukan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan keputusan Jaksa Agung Nomor Kep 059 AJ 03 2018 tentang perubahan atas keputusan Jaksa Agung Nomor Kep 152 AJA 10 2015 tentang pembentukan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dengan ini menginstruksikan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri In order to implement the Attorney General's Decree Number 345 of 2019 concerning revocation of the Decree of the Attorney General Number KEP 152AGA 10-2015 concerning the establishment of the team of Guard and Security for Government and Development of the Attorney's Office of the Republic of Indonesia as amended by the decree of the Attorney General Number KEV 059AGA 3-2018 concerning amendment to the decree of the Attorney General Number KEV 152AGA 10-2018 15 concerning the establishment of the team of guard and security for government and development of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, hereby instructing to Deputy Attorney General for Intelligence, Head of the Prosecutor's Office, and Head of the District Attorney's Office. Untuk for ke satu first.
Jaksa Agung Muda Intelijen segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut untuk tidak lagi menerima permohonan pengawalan dan pengamanan kepada tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan pusat sejak dikeluarkannya instruksi ini. Menginventarisasi dan melakukan pemetaan potensi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan pusat dan daerah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan melaporkan pada kesempatan pertama kepada Jaksa Agung Republik Indonesia. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian Lembaga Badan Usaha Milik Negara terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengamanan pembangunan strategis yang bersifat preventif dan persuasif dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 6 AJA 07 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 06 AJA 07 2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Junior Attorney General for Intelligence immediately takes the following steps to no longer accept requests for escort and security to the team of guard and security for government and development of central since the issuance of these instructions, inventorying and mapping potential of problems in the implementation of government and development escort and security activities by the team of Judd and security for government and development of central and regional starting from 2016 until they the Latin language every day in 2019 and reported the first opportunity to the Attorney General of the Republic of Indonesia coordinate and cooperate with the Minister of Institution State Owned Enterprises related to the implementation of the tax and function of securing strategic development that are preventive and persuasive in order to support the success of national development based on the Attorney General's regulation number PER 6 AGA 7 2017 concerning organization and the work procedures of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia as amended by the Attorney Regulation No. 6, year 2019 concerning Manang to the Regulation of the Attorney General's Office No. PER 6 AG 8 7 2017 concerning the organization and work procedures of the Attorney General's Office of the Republic Indonesia
Kedua second, para kepala kejaksaan tinggi segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Untuk tidak lagi menerima permohonan pengawalan dan pengamanan kepada tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi sejak dikeluarkannya instruksi ini menginventarisasi dan melakukan pemetaan potensi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan provinsi kabupaten kota terhitung sejak tanggal 2016 sampai dengan tahun 2019 di wilayah hukumnya dan melaporkan pada kesempatan pertama kepada Jaksa Agung Muda Intelijen Casu Kuo Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis melakukan koordinasi dengan aparat pemeriksa internal pemerintah maupun bidang intelijen perdata dan tata usaha negara dan atau tindak pidana khusus dalam rangka tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang ditemukan dari hasil kegiatan sebagaimana huruf B dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama kepada Jaksa Agung Muda Intelijen Casu Kuo Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis meningkatkan pengawasan melekat dalam rangka deteksi dini terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh Oknum Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pembangunan di wilayah hukumnya yang dapat menciderai kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan Republik Indonesia. Untuk tidak lagi menerima permohonan pengawalan dan pengamanan kepada tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi sejak dikeluarkannya instruksi ini, menginventarisasi dan melakukan pemetaan potensi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh tim pengawal dan the chief prosecutor of the high prosecutor immediately took the following steps. To no longer does the request for escort and security to the term of guard and security for government and development of province since the instance of this directive, inventory and mass potential of problems in the implementation of government development escort and security activities by the team of guard and security for government and development of the provincial agency sheet starting from 2000. 16 to 2019 in this jurisdiction and voted at the first opportunity to the Attorney General for Intelligent Chasu Kuo, Director of Strategic Development Security.
coordinate with the government internal examiner as well as false if intelligent civil and state administration and or special crimes in the context of following up on the resolution of problems are found from the result of activities are referred to in letter B and report the result at the first opportunity to General Attorney General for Intelligence, Charles Ukwa, Director of Strategic Development Security, involving inherent supervision in the framework of early detection of any form of a vouch of authority by the Prophet of Indonesia's Attorney General's Office in the implementation of law enforcement and development tax in his direction, which can damage public trust in the Republic of Indonesia attorney's institutions. Ketiga, third, para kepala kejaksaan negeri segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Untuk tidak lagi menerima permohonan pengawalan dan pengamanan kepada tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah, Kabupaten Kota sejak dikeluarkannya instruksi ini menginventarisasi dan melakukan pemetaan potensi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Kota terhitung sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 dan melaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama kepada Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Casukuo Kepala Kejaksaan Tinggi melakukan koordinasi dengan aparat pemeriksa internal pemerintah maupun bidang intelijen, perdata dan tata usaha negara dan atau tindak pidana khusus dalam rangka tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang ditemukan dari hasil kegiatan sebagaimana huruf B dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama kepada Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Casukuo Kepala Kejaksaan Tinggi meningkatkan pengawasan melekat dalam rangka deteksi dini terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh Oknum Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pembangunan di wilayah hukumnya yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia.
the chief prosecutors immediately took the following step. To no longer a safe request for escort and security to the term of guard and security for government and development of the district city government regional since the influence of this directive. Inventorying and mapping potential of problems in the implementation of government and development escort and security activities by the term of guard and security for government and development of district city government regional development commencing from 2016 until in 2019 and the fourth in stage at the first opportunity to the director of strategic development security Chasu Kuo Chai of the high prosecutor's office coordinate with the government internal examiners as well as the intelligence, civil and state administration and or civil criminal acts in the context of following up on the resolution of problems found from the result of activities as referred to in letter V and report the result at the first opportunity to the Director of Strategic Development Security Chasu Kuo Chai Higer Prosecutor, improving inherent supervision in the framework of illiteration of any form of abuse of authority by the Republic of Indonesia's Attorney General's Office in the implementation of law enforcement and development tax in his jurisdiction, which can damage public trust in the Republic of Indonesia Attorney's Institution. Keempat, Ford, pengadministrasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis dilakukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia dan Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep 135 AJA 5 2019 tentang format bentuk kode dan cara pengisian Administrasi Intelijen Kejaksaan. The administration and reporting of the implementation of strategic development security activities are carried out based on the Attorney General Regulation No. 4 of 2019 concerning the intelligent administration of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia and the Attorney General's Decree No. KEV 135-G8-5-2019 concerning format from codes and administrative filling methods of attorney's office intelligence.
Kelima, fifth, melaksanakan instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 22 November tahun 2019. Carry out this instruction with a full sense of responsibility. The Attorney General's instruction come into force on the date of issue issued in Jakarta on 22nd of month November 2019. Jaksa Agung Republik Indonesia, Attorney General of Republic of Indonesia, Burhanuddin. Mandeling Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 November tahun 2033 Masehi, first of month November 2033 and not Domini. Thank you very much.